Marami pong salamat, Pastor Bill. Na-appreciate ko ng oportunidad at na-appreciate ko ng inyong panalangin. Thank you for your prayer and for this opportunity. Um, magsimula po tayo sa panalangin. Shall we begin with prayer? Our wonderful, heavenly, gracious, and merciful Father, we thank you, Lord, for the internet, and we thank you for our devices, and we thank you for um, opportunities to meet with each other online. We can't always meet in person now, but we still have these opportunities. We know, Lord, your word says that there's a time that people will search for the word of the Lord and not be able to find it, and it's a judgment, but that's not this time. We do see your judgment, and Lord, we see how you are showing us that only you're in control. The medical field is not, and scientists are not, and governments are not, and we are not what you are. And we see that, yes, you are judging, but it's to bring people's attention to you, but the Christians you are actually providing for and showing your power and strength, and we praise you for that, for your provisions for your people. We ask, Lord, that you help us not to complain, and not to feel sorry for ourselves, but to be thankful and full of joy and full of peace. And uh, unbelievers will see your light and glory through our lives, Lord, and that they'll want to receive Christ too. Heavenly Father, we ask that you bless this Bible time now. I ask that you guide and lead me and that you'd speak to our hearts and let this be a great and wonderful blessings. Um, Heavenly Father, I ask forgiveness for my sins. I ask that you cleanse me and that you fill me with your spirit. In Jesus' holy and precious name, we pray these things. Amen. Kunin po natin ng ating mga Biblia. Pakibuksan po sa Book of Proverbs. Hindi po galing sa Proverbs ang ating text, pero para sa akin, makatulong uh, ang is, itong isa na versikulo, Proverbs 1.22, para mas lalo po tayong makaintindi sa message. So, um, I recommend that you bookmark Proverbs 1.22 so that you might refer to it during the message, if you wish. So we're just going to start with this, and I'm not going to be coming back to it, but the outline in this verse might help us. So Proverbs 1, 22 says, How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. So, dito po, makita po natin ng tatlong stage o position ng mga tao na hindi ligtas. So, we see three different areas of um, different stages of an unbeliever. Ang una, simple. Tayo pong lahat ipinanganak na simple. Na it just means simple is nasa zero ikaw. Um, the wala kang nadagdag ng anything na kahit mabuti, kahit masama. Tayo pong lahat, magsimula, simple, na walang uh, pasensya alam. <laughs> and um, tayo pong mga simple ng mga tao, um, dalawa ang posibleng direction. We can go two different directions with our lives. Ang um, isa, makinig sa mga magwawal, uh, Mga aral, we can listen to preachers. At uh, pwede tayong magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia. At uh, maniwala kay Jesus Cristo. At uh, magsisit sa ating mga kasalanan. At uh, pwede tayong tumanggap kay Jesus Cristo. And if we, if a simple person chooses to believe messages from God's word, and about salvation, and believe on Christ and receive Christ as Savior, they will no longer be simple. Hindi na po sila simple. Magiging born again, 
um, born again into the family of God, born of the Spirit, and become a, a member of God's kingdom. Ang tao na hindi po talaga tatanggap kay Jesus Kristo, mag-advance po siya sa katagalan at magiging scorner. How long ye simple ones will you love simplicity? And the scorners delight in their scorning. Ang mga scorners, ang iba mga words for scorners, um, mockers and scoffers. Basta tatawa sila. Tatawa sila sa Diyos. Tatawa sila sa mga Kristiyano. At tatawa na rin sila sa lahat. Kahit yung mga tao na hindi Kristiyano. Um, they make fun of others. And um, hindi po sila seryoso. Uh, hindi na rin po sila polite or nice. Ang mga scorners, pwede na rin po silang makinig sa Diyos. Pwede na rin po silang magsisi at tatanggap kay Jesus Cristo. Habang may buhay pa tayo, anytime may pag-asa na pwede ka, ka pang magsisi at tatanggap kay Jesus Cristo. There's always hope, basta buhay ka pa. Ang mga scorners na hindi po talaga magsisi sa kanilang kasalanan, uh, eventually, uh, patuloy po sila and eventually they become ang uh, last so verse 22 is a fool. They will become a fool. Uh, tao na posible mag-reject ng my Diyos. Hindi na naniniwala ng my Diyos. Or posible din maniwala sila ng my Diyos pero wala silang care. At uh, wala po silang um, fear of God. So a simple person, if they don't receive Christ, will become eventually a scorner. And a scorner who does not receive Christ eventually will become a fool who says in their heart there's no God. And um, whether they believe there's no God or whether they believe there's a God, but they live as if there's no God. They don't care. And after that, mama tay po sila Yun po ang dalawang direction ng tao. Maliligtas o simple na tao, tao magiging corner at sa katagalan, fool. Ngayon, yun ang introduction para makita natin ang general system of salvation or system of um, um, being an unbeliever, progression sa unbeliever. Ngayon, sa inyo na Gustong, you know, magbalik out or magcheck during the message, put a marker or something, a bookmark in Proverbs 1, 22. Hindi po ako babalik sa Proverbs 1, 22. Sa ngayon, um, lilipat po tayo sa book of Luke. Luke 23. Um, ting tingnan po natin sa Lucas 23. Lucas, Luke chapter 23. Ito ang ating passage, pero mamaya mag-check na rin po tayo sa isang versikulo sa Matthew, Mateo. But this is our main passage na So, Luke chapter 23. And let's look. Uh, let's begin with verse 39. Um, ito ang panahon na si Jesus na pakupo sa cross, sa Cal Calvario. Kinuha na Onya ang ating mga kasalanan, ang kasalanan sa lahat ng mga tao na tumanggap sa kanya, lahat ng mga tao na hindi tumanggap sa kanya, namatay po siya para sa lahat ng ating kasalanan. And um, nanjan po siya sa cross, hindi pa po siya namatay. Pero nanjan po siya sa cross, uh, according sa versikulo 26, 
36, and the soldiers also mocked him. So rulers mocked him in verse 35. People are watching um, and uh, everyone's mocking him. So versículo 39, my dalawa pa pong tao na hanging on crosses. So my tatlong cross, si Jesus nasa isa. At may dalawang thief, mga magnanakaw, na sila na rin po nandyan po sa mga cross. And um, para sa aking, sa kitsa aking puso, na aking Lord, aking tagapagligtas, na ang kanilang treatment sa kanya, nasa kalagitnaan po siya sa mga thief, now they treat him like he's not special. Na parang nobody siya. Either there's a thief, there's Jesus, there's another thief. Para sa akin, masakit yun. Pero ginawa po ni Jesus. Kay, may control siya palagi. Pumaya po siya na ganyan mangyari sa kanya para sa iyo. At para sa akin. Para sa akin, hindi po tama na mangyari sa kanya ang ganyan. It's bad enough na i-crucify nila si Jesus. Pero bakit kailangan na nandyan siya sa, na, na, na grupo sa mga thief at mga masama? Si Jesus, ang kanyang purpose is pag-ibig para sa atin. Na namatay siya para sa mga kasalanan mo lahat, para ikaw maliligtas. Itong mga thief, ang kanilang mga buhay is magtago po sila sa tabi, tapos maghintay na nandyan ka, tapos sila mag-attack sa iyo at magnakaw sila sa iyo. Na they're, take, they're hurting people. Bakit po na pinasama si Jesus sa ganyan na grupo? Para sa akin masakit. And para sa akin, personal ito, I think this personally, this is horrible. Hindi po na, para sa akin, um, this is not, I'm not saying from God's point of view or the, uh, uh, of the Bible. I'm just saying my personal point of view. Bakit po nangyari sa akin tagapagtitas ng ganyan? He's worthy sa honor, hindi po sa ganyan. Pero ginawa po niya yun para sa iyo. Now, sa versikulo 39, in verse 39, and one of the male factors which were hanged railed on him saying if thou be the christ save thyself and us um ito pong word male factor ang definition po sa word niyon it's a rebelde a rebel or criminal so itong mga thieves please note na plural po yon Pareho po silang mga rebelde. Pareho po silang mga masamang tao. Hindi po ito na ang isa sa kanila mabuti at isa po sa kanila masama. Sila pareho horrible na mga tao. These are two horrible people. They are rebels and criminals. And we cannot say one is better than the other. They're wicked. They're evil. They hurt people. They, they rob from people. Now, ang isa po, and one of the male factors which were hanged. Please note also hanged. Si Jesus napako sa cross. So my nails sa kanyang uh, mga kamay or wrist at uh, saka sa kanyang mga paa. Please note specifically sa versículo 39, sa specifically sa verse 39, the Bible does not say that these thieves were nailed. They were hanged. And isa po ng uh, mga paraan sa crucifixion noon is by rope, tying with rope. So may posibilidad na si Jesus lang um, na uh, he might be the only one enduring nails. There's a possibility. I can't prove it. But para sa akin, it never says here that they're nailed. It says they're hanged. And 
they mataas po ang posibilidad na they just up there with rope and uh, Jesus is treated worse than them now these notes in verse 39 and if one of the malefactors excuse me and one of the malefactors which were hanged railed on him ang idea po ng rail um, is to uh, mock and scorn and make fun of. So, ano pong klaseng tao ba itong, ano ba po ba ang klaseng tao itong thief? Simple ba siya? Or scorner and mocker? Scorner po siya. At um, itong word, railed, na pasensya po, hindi po ako expert sa Greek, pero sa aking pag-aaral, ang aking natunan, patuloy po ito. So, hindi po ito na isa pong sentence na i-mock Jesus tapos tumahimik po siya. No, it's on and on. Na patuloy po siya mag-mocking kay Jesus. So, imagine si Jesus na sa kaligitnaan ng dalawang thief at saka, may continual mocking, hindi lang po galing sa mga makasalanan sa, you know, like soldiers and mga tao, tao na tingin ng tingin sa kanya. Also, ang isang thief na namamatay na rin po siya, he's mocking Christ. So, mag-isip po tayo. Pag-isipin po natin ito. Ito pong thief, ipinanganak simple na tao. Nag-reject siya kay Heso Kristo at nagiging mocker and scorner po siya. Pero isipin po natin, hindi lang po siya normal na mocker and scorner. Alam po niya na mamamatay siya. At hap, malapit na. Kasi ngayon na araw siya mamatay. Kung malaman mo na ikaw mamatay ngayon na araw, Ano ang gagawin mo? Paano mong gagamitin ng um, last ng mga oras mo? Ako, katawag sa aking anak. Ako, yayakap ko sa aking asawa o dalawang anak. Na. Kahit sa aking presensya, sa aking mga pusa. Okay? Um, ako na rin po, katawag sa aking nana. At magsisi po ako sa aking mga kasalanan. Yun po ang aking last day. At kung may masarap na pagkain, kainin ko ang aking pabrito. Okay. Ito pong thief, alam niya, ngayon lang siya, ngayon na araw siya mamatay. Paano po niyang ginamit ng kanyang last day? Mocking and scorning Jesus Christ. At alam niya last day nito. Last day. Tanongin kita. Napasensya, I know, thou shalt not judge or you know we should not judge others but um let's assess this thief scorner lang po siya or fool kasi para sa akin hindi po yon scorning lang that's foolishness isayang po niya ang last day niya sa mocking kay Jesus Cristo ang ang creator ng buong universe at kanyang tagapagligtas. And he's right there next to him and yun ang kanyang last day. Mocking and scorning Christ. Tapos namatay siya at saan po siya? Impierno. Itong thief ay tunay na fool. Now, i-discuss po natin ang isa pang thief. So, Babalik po tayo sa Book of Lucas, Chapter 23. Pero tingin po natin sa Matthew 27. Mateo 27. Uh, Matthew 27. Matthew 27, versículo 44. Matthew 27, 44. Ito po ay patungo sa parehong panahon, parehong lugar. It's Jesus and two thieves, the crucifixion. Pero um, ito ang version sa book of Matthew. 
Matthew 27, verse 44. The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. So I know na uh, hindi po yon pang araw-araw na mga language. So I explain ko. Verse 44 says the thieves. Hindi po ito patungko sa isang thief. Patungko sa parehong thief. Both thieves which were crucified with him or Jesus Christ cast the same. Meaning, sinabi po nila ng same thing. At kung titingin po natin sa una mga versikulo, it's mocking and scorning. Parehong thief not mocking kay Jesus. Parehong thief scorned Jesus. Parehong thief ginamit po nila ng kanilang last day. So scorning and mocking and scoffing at Jesus. Hindi po sila nag-isip patungkol sa kanilang mga familia or, or nag-begging sa gobyerno na, I'm sorry, balikan ko lahat ng pera sa mga mga biktima ko, wala po silang ganyan, isayang po nila ng kanilang last day sa so mocking and scorning of Jesus Christ. So Jesus, Jesus is getting mocking and scorning from every direction. From both crosses and from people who are not on the cross. And both of these thieves are scorners and mockers and they're horrible people. Pareho po silang wicked. Ito po cast the same in his teeth meaning uh, galing sa kanilang mga uh, baba sa kanilang mouth. They're both saying these horrible things about Jesus. Pero gusto kong, ko pong ipakita sa inyo ng kunting pag-asa. So babalik po tayo sa Luke chapter 23. So, ang rason na Ang dahilan po kung bakit tayo po ay tumingin sa uh, Matthew para malaman na parehong thief na mocking kay Jesus. It's, hindi po lang yung isa. Pareho silang masama. Pareho po silang mocker. Pareho po silang nag laughing and scorning sa ating tagapagdiktas. Pareho po silang evil and wicked. Babalik po tayo sa Lucas 23. Lucas Luke 20. Three. And uh, basahin po, ko po ng verse 39, binasa na po tayo, but let's read it again. And one of the malefactors, which were hanged, railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. Ang isa pong thief, sa kanyang mocking, I may request. Kung ikaw ang Messiah, ikaw ang tagapagligtas, kung ikaw ang Diyos, save yourself, save us. Hindi po ba kung ikaw ay lalapit kay Jesus at hihingi na save me Lord, if you ask Jesus to save you, hindi po ba na papayag po siya? Ito kung thief, hindi po siya humingi ng kaligtasan sa kanyang soul. Ang, ganya, ang kanyang gusto, save my life. Ayaw kong mamatay ngayon. Save me na hindi kong mamatay ngayon. Gusto kong babalik sa aking temporary earthly life. Hindi po siya humingi ng salvation sa soul. Ang gusto niya, pera, pagkain, um, uh, nice times, freedom sa buhay na ito. Ito pong isang thief, hindi po talagang humingi ng kaligtasan sa kanyang soul. Wala po sa, kan- sa kanyang isip yun. Pero ang isa po na thief, tingnan po natin sa verse 40, but the other answering rebuked him saying, dost thou not fear God? Seeing thou art in the same condemnation? Gusto ko pong ipakita sa inyo, habang may buhay, may pag-asa pa, may chance ka pa. Ito pong isang thief, he's horrible. 
wicked po siya. He's a mocker and scorner sa tagapagbigtas natin kay Jesus. He scorned and mocked Jesus. But, yung isang thief, ang tingin niya kay Jesus, fake it, kay hindi siya nagbibigay sa amin ang aming gusto. Gusto ko ng nice life. Ang isang thief, ang kanyang tingin kay Jesus, you know, matagal kami nandito sa cross. We mocked him, we scorned him, at wala talagang siyang kasalanan. Hindi siya nag-react. Banal siya. Totoo siya. At alam ko, wala namang siyang kasalanan. Hindi siya guilty. Na, na, ako guilty. Alam ko guilty ko. Thief man talaga ako. At yung isa, nasama na rin siya. Alam ko. But nakikita niya na si Jesus ang totoong Diyos at tagapagligtas at somehow sa sa matagal na matagal posible isang oras, dalawang oras or pila ko oras, ilang oras nakita niya ang testimony ni Jesus na He's just good. God is good. And Jesus is good. At sa kanyang testimony na napako siya sa cross, inosente siya, Hindi po siya nag-react. He's just good. And nag-suffer siya para sa yo at para sa akin, at para sa dalawang thief, at para sa lahat ng mga hindi ligtas. And he's good. At itong thief, na-aware siya kahit scorner siya, kahit mamamatay siya ngayon, at karapat dapat na mapahamak siya sa impyerno, even though he deserves to go to hell, he realized, this is God. And he's good. At siya nag-rebuke, hindi na siya nag-scorning kay Jesus, nag-look siya biyang kay Jesus at sinabi nga sa isang thief, um, ang sabi niya, he rebuked him, don't you fear God? Wala ka bang, wala ka bang takot sa Diyos? Kanina, wala siyang takot sa Diyos. Ngayon meron na. And he's changed. Versículo 41, verse 41, And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing in it. You see, this scorner realized, Makasalanan ako. I'm a sinner. And hey, you are too. I deserve to die. Tama lang na ako mamatay at ma impyerno ako. Tama lang. Pero si Jesus, good. At siya ang Diyos, hindi siya, wala siyang kasalanan. Versikulo 42, verse 42. And he said unto Jesus, so ito po ang isang masamang si, pero ngayon nakita niya, si Jesus, Diyos siya. Ako masama. Inamin niya na ako makasalanan, Tama lang na ako mamatay. Sabi niya kay Jesus. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ano pong sinasabi niya? Jesus, alam ko ikaw ang Messiah. Si yung iba mga tao, wala tayong mga kaharian. Si Jesus ang Christ, ang Messiah ang chosen, anointed tagapagdiktas. Siya may kaharian kay Diyos siya. At sabi niya, once na you come into your kingdom, remember me? Ano po ang ibig niyang sabihin? I'm one of your followers. Ako isang sumusunod sa'yo. Ako ay isang naminiwala sa'yo. Ito, po ta- ito pong tao, Mangnanakaw, mocker and scorner. At meron po siyang ilang oras na lang bago siyang mamatay. At sabi niya, I'm sorry. Gusto ko magbago, magbago. Gamitin ko ang last na mga oras ko. Um, kahit konting oras na lang, ako sumusunod kay Jesus. Gusto kong mag-remind sa inyo, 
wala po siyang panahon nagagawa ng mga good works. He has no time to do good works. Good works don't save us. Wala po siyang panahon para magpabaptize or magpa-church member or kahit a-attempt sa church. O wala po siyang panahon magbasa ng Bible. He has no time to read the Bible, to attend church, to do any good work, to be baptized. He has no time for that. He's going to die. And his request to the Lord is, please remember me as one of your believers, one of your followers. Okay. Sinayang niya ng ilang decades. How many years sinayang niya as a simple scorner, mocker. Pero hindi po siya mamatay na fool. Naniniwala siya kay Jesus ngayon. Ngayon ang siya na-realize si Jesus ang Diyos. Pero tinanggap niya si Jesus ang Diyos. Naniniwala po siya talaga. He's confessed it out loud. And he just asked Jesus humbly. Nagpakumbaba, humingi siya kay Jesus. Please remember me. Tingin po natin sa um um sagot ni Jesus. Let's look at Jesus' answer to this evil, wicked thief na nagpakumbaba. Verse 43, And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, Today shalt thou be with me in paradise. Verily means truly. Totoo po ito. I say unto thee, thee, yun po ang singular word for you. So hindi po ito patungko sa yung isang ti. It's patungko sa kanya lang. Today. Hindi po sa judgment seat of Christ, hindi po sa rapture, ngayon na araw. Sa parehong araw na namatay yung ti na yun, Ano po ang mangyayari sa kanya sa parehong araw na mamatay siya? Thou, singular for you, shalt thou be with me in paradise. Paradise parang garden. Uh, kung gusto mo ng kunting idea sa design ng Diyos uh, langit, siya ang designer sa Garden of Eden, siya ang designer sa universe, sa outer space, siya ang designer sa sky, at saka sa sanlibutan na ito, Siyang designer sa langit at ang word na ginamit niya, paradise, beautiful garden place. It's langit. Yung thief, kahit scorner and mocker, nagsisi sa last moment sa kanyang buhay. At sabi ni Jesus, ngayon na araw, ikaw kasama sa akin. Sa paradise, sa, sa langit. Gusto ko pong mag-share sa inyo at alam ko mostly sa mga tao na nanood ngayon, mga ligtas. Pero ang mga tao na hindi ligtas, hindi po too late. Hindi pa po too late. Pwede magsisi sa kasalanan mo ngayon at tatanggap kayo sa Kristo. Siya namatay sa cross para sa mga wicked na tao kagaya sa faith na nagmaking sa kanya at si Jesus nagbigay ng kaligtasan ng libre. Sa kanya. Imagine if someone stole from you and mocked you and then turn around and said, I'm sorry, forgive me. Well, nangyari po kay Jesus at naligtas po itong thief, itong magdalaga. So, kung ikaw or kung loved one mo or kamag-anak o kapitbahay or co-worker mo ay magsisi sa kanilang kasalanan at tatanggap kay sa Kristo ngayon, Whoever it is you know, or maybe even if it's you, if you repent of your sin and receive Christ now, it's not too late. You can be saved now. At, magdagdag po, ko po, kahit sino na kristyano, posible na disappoint ka sa sarili mong pagdilingkot sa Panginoon at buhay. Kung hindi po too late para sa thief na ganyan, hindi na rin po too late para sa'yo. Buhay ka pa, pwede ka pang maglingkod sa Panginoon. Pwede ka pang magsisi sa backslidden or hindi po 
faithful na buhay kay Jesus, you could repent of your unfaithfulness, of your backslidings. At pwedeng magsimula ngayon hanggang sa forever na ikaw maglilingkod sa Panginoon. Jesus forgives thieves. He forgives mockers and scorners. He forgives Christians who are backslidden, who are unfaithful. He forgives and he'll accept you at my chance ka pa. Yun ang aking mensahe galing sa Panginoon para sa uh, buwat isa. Salamat po sa oportunita at uh, God bless you. Gamitin po natin itong pandemic na panahon na mag-isip patungkol kay Jesus na tayo po ay lapit sa Kanya at tayo po magiging magandang testimony kagaya Jesus on the cross Jesus' testimony is so beautiful that a scorning thief repented and accepted Christ. Pusible ang mga co-worker mo, ang kapitbahay mo, ang kamag-anak mo, kung makita nila na hindi ka naawa sa sarili, hindi ka nagreklamo, makita nila ang beautiful testimony mo, maybe sila na rin natanggap kay Jesus. Gamitin natin, huwag talagang sayangin itong panahon sa pandemic, gamitin mo ito na good testimony para sa Panginoon uh, makita ng lahat ang peace mo sa panahon na ito. Thank you, Pastor Bill.